Щиро вітаю, шановні колеги і колежанки. Hello, dear colleagues. Перш ніж розпочати офіційну регламентну частину, я хочу вам розповісти невеличку історію. Влітку цього року мені на очі потрапила невеличка замітка і пару фотографій. Чи є наші перекладачі? Будь ласка, підключіться. Перші фотографії. Колись галасливе, багате римське торгове місто і порт Помпеї, які були зруйновані 24 жовтня 79-го року нашої ери від виверження вулкану Везувій. Місто було поховане під 9-метровим шаром вулканічного попілу. Пройшло майже 2 тисячі років. За іронією долі, попіл, який зруйнував Помпеї, також забезпечив збереження міста, залишаючи його наче замороженому часі. Археологи під час розкопок, пошарово знімаючи ґрунт, розчистили одну з доріг місця. Міста ви бачите на екрані. І це дозволило нам побачити, що у римські часи вулиці Помпеї були вимощені бруківкою з великих багатофутових кам'яних блоків. Але не це головне. На другій фотографії зверніть увагу на невеличкі білі камінчики різної форми між великими каменями. So please at this photo take uh, take the look at small stones among these big ones. І маленькі дорожні камінчики, наче ядра з травертину в двотисячолітній бруківці, є унікальним винаходом стародавніх майстрів. В чому ж їх унікальність? These small road uh, stones, they are like both of travertine in 2000, 2000 year of pavement stones. They are unique. Uh, the uh, unique uh, masterpiece of the ancient masters. So uh, why are they so important? Вони, ці камінчики, маленькі, малопомітні в день, вночі починають сяяти, відбиваючи місячна світла та виконуючи роль вуличних лихтарів, що допомагали жителям і гостям Помпеї ходити по вулицях в темний час доби. These little stones, though uh, not so prominent in the daylight, they reflect the moonlight and they have the role of uh, city lights that helped the citizens and the guests of Pompeii to walk down the streets uh, when it was dark. Саме бібліотеки, наче ті старовинні маленькі дорожні камінчики, які з'єднують, цементують великі багатокутні блоки світової культури, освіти, науки, зберегли здатність в найбільш темні та небезпечні часи в історії людства освітлювати шлях. And it just reminded me of libraries through uh, thousands, hundreds of years, uh, the libraries like those ancient little road stones, they connect great blocks of culture, education, science, and they preserve the ability in the most, uh, in, in the darkest and the most dangerous periods of the history of humankind. They saved this uh, ability to lighten the road. І ця здатність бібліотек освітлювати шлях дозволяє кожній людині в будь-якій країні світу відчувати зв'язок між сьогоденням і вічністю, ставати учасниками початкового діалогу епох, культур і думок. 
and this ability of libraries to lighten the way uh, it helps everybody to uh, feel that connection between the present day and the eternity to become participant of uh, extra time dialogue of epochs cultures and thoughts Кожен з учасників восьмої міжнародної конференції університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій може додати до чого до цього почасового діалогу власну думку. And today, right now, everybody, every one of you, uh, of the participants of the eighth uh, international conference, University Library at a new stage of social communications development, uh, you could add something to this great dialogue. You can add your own thought. Ми здатні світити в найчимніші і найнебезпечніші часи в історії людства. І я вам всім щиро вдячна, що ви віддаєте свій дорогоцінний час, готові ділитися своїм безцінним досвідом, продукувати креативні ідеї. And we all are able to shine brightly in all the times. And I am very happy and I'm very grateful to you that you give your precious time. You are ready to share your precious experience and uh, create new ideas. Ну, а тепер, шановні колеги, власне, ми переходимо до офіційної частини. На нашому заході зареєструвалось 257 учасників, які представляють 17 країн світу. And now, dear colleagues, we are moving to our official part. So in our meeting, uh, 257 representatives have been registered. They present 17 uh, countries of the world. Німеччина, Іспанія, Італія, Філіппіни, Нігер, Індонезія, Казахстан, Сполучені Штати, Боснія і Герцеговіна, Узбекистан, Молдова, Канада, Нідерланди, Польща, Індія і Україна. Among these countries, Germany, Spain, Italy, Philippines, Niger, Indonesia, Kazakhstan, United States of America, Bosnia and Herzegovina, Uzbekistan, Moldova, Canada, Netherlands, Poland, India, Ukraine. Bibliotheka Nazarbayev Universitetu Respublika Kazakhstan, Bibliotheka Universitetu Systemy Bezperevnoj Dopomogi Filipiny, Strategiczni Partnery, це українська громадська організація, українська, українська бібліотечна асоціація, європейська мережа бібліотекарів відкритої освіти, асоціація спеціальних бібліотек Азійська спільнота, компанія Клерівейт Велика Британія. Модерувати сьогоднішню конференцію буду я, директорка бібліотеки Українського державного університету науки і технологій, і Петр Лапо, генеральний експерт бібліотеки Назарбаєв університету Казахстану. Офіційні перекладачі конференції – Софія Жеребчук, Державна наукова технічна бібліотека України, Галустова Крістіна, провідний бібліотекар Запорізька універсальна наукова бібліотека і Рум'янцева Аріна, Український державний університет науки і технологій. The organizers, the organizers of the conference, uh, State Library of the Ukrainian State University of Science and Technologies, Nazarbayev University Library, Republic of Kazakhstan, Library of the University of Perpetual Help System, Philippines, strategic partners of the conference, all Ukrainian non-governmental organization, Ukrainian Library Association, Ukraine, European Network of Open Education Libraries, uh, Association Energy Saving and Innovation Technologies Application, Center, uh, Clarivate Company, uh, Great Britain. The moderators of today's conference, Kolesnikova Tatiana, uh, associate, uh, associate Professor in Social Communications, the Director of the Scientific uh, Library of um, Ukrainian State University of Science and Technologies, and Lapo Pyotr, General Expert, Nazarbayev University Library, Kazakhstan. The official interpreter 
interpreters of the conference, Zherybchuk, Sofia State uh, Library, uh, Library of the State uh, Scientific and Technical um, University of Ukraine, uh, City of Kiev, Ukraine. Halostova Kristina, the Legion Librarian, Zaporizhia Regional Universal Scientific Library, City of Zaporizhia, Ukraine. Rumyanseva Arina, Deputy Head of the Department of International Communications, uh, Dnipro City, Ukraine. В рамках конференции передбачається проведення конкурсу з номінації «Кращий доповідач». Для цього в чаті після перерви, першої перерви, ми розмістимо посилання на Google-анкету. Цю анкету можна заповнювати до останнього виступу доповідача, тобто до останнього виступу завтра, в п'ятницю, 6 жовтня, до 15.00. Далі буде ще одна Google-анкета, де ми з вами визначимо хмару тегів. Тобто зробимо візуальне уявлення про бачення колег із різних країн про те, якою має бути бібліотека в кризовий час. Університетська бібліотека в кризовий час. Це про… і ви пишете одно чи два слова. Презентації. Спікер сам запускає свою презентацію. Технічна підтримка включається як підстраховка. Шановні колеги, я хочу нагадати до довідача. Будь ласка, робіть логічні паузи для того, щоб наші перекладачі могли вірно вас перекласти. І зараз я з радістю передам вітальне слово. Пані Тетяно, я пер я перекладу добре. Я перекладу все, що ви сказали. Окей. So, dear colleagues, within the framework of the conference, uh, there will be a kind of contest in the nomination of the best uh, speaker. So, uh, to take part in this uh, contest, uh, after the first uh, break, coffee break in the chat, uh, you will see the link to the uh, google form so this google form you can fill uh, till the last uh, report of the speaker so it means till 3 p.m of the 6th october friday then uh, you'll have in the chat again another link to another google form uh, and uh, uh, we kind of um determine the cloud of text so and in this uh form, uh, you are very welcome to uh, represent your views of the development of scientific library uh, in uh, the time of uh, crisis development. So, and uh, dear colleagues, uh, please, uh, while your presentation make logical pauses for all the interpreters to be able to translate your in an adequate way. Thank you so much. Шановні колеги, я з радістю хочу надати Перше привітальне слово людини, без якої наша конференція була б неможливою. Це перший проректор нашого університету Анатолій Радкевич, професор, доктор технічних наук. Дякую. Дякую всім. Доброго ранку, шановні колеги. Але доброго ранку тим, хто в залі, тому що там в Індонезії, я думаю, що друга частина вже дні. Хочу привітати всіх учасників конференції і поділитися своїми враженнями, тому що в травні місяці цього року я в рамках проєкту «Україна, Нідерланди, Великобританія по електромагнітній сумісності транспорту залізничного» відвідав Нідерланди, ну і зрозуміло, не міг не відвідати Амстердам. Е, я думаю, що люди всі освічені, і ми знаємо такі, що вони перетворили це місто в такий культурно-екскурсійний центр, і там просто ти, як ото у рицарів було, рицарів по-українськи було три дороги, то там їх десятки цих доріг. Я так зрозумію, що перекладу не буде. А що, я пробачаю, що з перекладом? 
the participants uh, the participants uh, i will first of all i welcome you in our conference in our event and i i would like to welcome all our participants from all all, all over the world and i would like to share my experience within the framework of uh, in, international pro project uh, with uh, great britain in the netherlands i was uh, traveling i was traveling and i was Amsterdam. As far as you know, the Amsterdam is a cultural center of uh, uh, a cultural core, a center of the European uh, of exactly Euro Europe. Uh, uh, Це, як ви знаєте, обличчя цієї держави, обличчя цього міста, тому що я після цього, після бібліотеки відвідував інші місця, ну ті ж, які знають у цьому світі, наприклад, музей Мадам Тюсо, дуже було цікаво подивитися і так далі, але це саме заповнене місце, воно ще заповнено відвідувачі. Uh, I visit first first of all I visited the library of this city and uh, it's a face I, I would like to say that it's a face of the Amsterdam Amsterdam uh, after after this um, library I visited also different places different uh, uh, cultural places but uh, the most uh, m m the, the most uh, beautiful is exactly library uh, and uh, it was very crowded. І ну, саме більше враження на мене привело те, що е, сьогодні поєднані всі ті е, послуги, які надає бібліотека, інформаційні, комунікаційні, вони поєднані з традиційною книгою, які ще читали наші пра-пра-пра-предки, е, з тим, що на сьогоднішній день досягла наша IT-наука. And uh, I impressed also that all, all services, uh, all uh, contemporary services, like uh, uh, all contemporary services mixed with uh, just a book. I also wanted to add that it is a science conference, but our community is part of it, so that when a person has a long time to work, it is necessary to щось там попити кави, чи ще, чи ще будь-якого напитку поїсти і місця загального відвідування, це те зроблено на високому рівні, і ціни по зрівнянню от, надаються, може, з мотивацією, щоб люди відвідали, цінова політика там декілька разів нижче, чи в самих туристичних місцях Амстердаму. And also I would like to add that uh, household, some household component also uh, were, uh, very well uh, very well organized. For instance, uh, the coffee place or VC also organized in the high level and uh, the price lower than in another place. No, I want to say що я просто вам раджу, ви потім впевнитесь в моїх словах про те, що якщо хтось буде відвідувати Амстердам, то перше місце, ну вам це професійно, думаю, дуже цікаво, повинно бути це історичне місце. And uh, I also wish for all our participants to visit this place and you will sure we, uh, that, uh, that this place really historical one. Ні, ні, я хотів би два слова сказати ще більше прагматично про те, що на сьогоднішній день вся наша діяльність світу в плані тому, що ми живемо, чим ми забезпечуємося, розбито на чотири рівні розвитку нашої індустрії. Перший, другий, третій, четвертий. Тому на сьогоднішній день Українське міністерство освіти та науки України, Кабінет міністрів, Верховна Рада вимагає від керівників закладів, щоб ми освіту нашу привели до рівня 4.0. Що це означає? Це означає те, що освіта повинна бути впродовж життя, це вимагає від нас 
доступ до баз даних і причому всесвітні баз даних, причому знаючи наші, наприклад, України, розвиток України, так України це безкоштовні всі ті платформи, які нам дозволяють. Тому я вам хочу сказати всім, хто тут сьогодні на конференції, що ми гордимося тим, що університет ще не вийшов на рівень 4 новоосвітніх послуг, які надає. А от наша бібліотека, під керівництвом Тетяни Олександрівні, це зробила. У нас сьогодні бібліотека рівня 4.0, вони будуть з вами ділитися, показувати і ділитися враженнями. Я впевнений, що в нас багатьох бібліотеках світу, які тут присутні, це все передові бібліотеки, ті бібліотеки, які йдуть в авангарді цього напряму діяльності. Це, що у вас є чим поділитися, чим обмінятися, чого ще досягати. Тому, Тетяна Олександровна, хочу привітати сьогодні всіх учасників, які зібралися, будемо говорити, за вашою ініціативою і тим, що ви робите. Хочу поважати вам плідної праці і хочу, щоб всі представники бібліотек, які тут сьогодні зібралися і присутні у нас в онлайн, щоб всі вони на коротший час вийшли на той рівень, який дійсно підтверджує сучасність бібліотек і її відповідність сучасним вимогам. І стовідсотковому заповненню всіх залів, які є у бібліотеці. Дякую за увагу. Dear participant, uh, also I would I would like to add the pragmatic uh, pra pragmatic thesis. Our uh, activity divided divided uh, on four level of uh, uh, industrial development, and our government and our par parliament uh, um, want to, that uh, our the level of our education would be the uh, in in the four level. So uh, if uh, this educational level uh, include the access to the database contemporary database and we are proud of the level of our education uh, and our library that uh, has the four point uh, zero level uh, and uh, it's uh, we share we would would like to share this experience from all of our colleagues and uh, i would like to welcome all of us in our conference and i wish all of uh, all of us a fruitful work and uh, and become uh, the, the, the the contemporary uh, library and uh, uh, the high level of educational service mm -hmm. Шановні колеги, в нашому регіоні звучить повітряна тривога. Будь ласка, хто й біля комп'ютерів, у кого є укриття, можливість спуститися чи між двома стінами, будь ласка, не забувайте про небезпеку. А ми шановні колеги, я пробачаюсь, у нас спортмажор. У мене йшла паралельна конференція з Молдови, і зараз там ще люди чекають. Але я прийшов, бо я не міг, я кинув все і прийшов до вас. Я, я вас ще раз вітаю, пробачте, що я, я не цікаво було бути на конференції, але запланувати ви заходи. Доктор uh, Доктор uh, Анатолій Хоткевич uh, should go because uh, has uh, has planned uh, scheduled meeting and scheduled conference and other conference. So uh, they very uh, sorry, but uh, welcome all of us. And uh, also in the Dnipro region there is air al alarm, uh, but we continue. А тепер я з радістю хочу передати слово Бруй Оксані, це президентка Всеукраїнського громадського об'єднання, Українська бібліотечна асоціація, кандидатка наук і соціальних комунікацій, директорка науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету України Київська політехніка. Оксана, будь ласка. Дякую дуже, Тетяно. Друзі, всіх вітаю. Рада всіх бачити на екрані. Шкода, що я не в Дніпрі, але хоча б так рада долучитися. Я не знаю, буде переклад. Yes. Переклад буде. Uh, okay, now uh, I would like to give uh, a word to Oksana Bruy, president of Ukrainian Library Association, PhD in social communications, director of NCL, NCU of Ukraine, Kyiv Polytechnic Institute, named after Igor Sikorsky, Kyiv, Ukraine.
Я дуже коротко у вітальному слові хочу сказати кілька тез. Перше, ну, ми всі, напевно, я думаю, якщо, що всі зі мною погодяться, що весь час, скільки ми живемо, є якісь кризи. Uh, I would like to shortly bring a few tales. First of all, I believe that everyone should agree that we live in a time of crisis. І та швидка зміна обставин і невизначеність, в якій ми знаходимося вже досить тривалий час, ну в мене таке відчуття, що це вже з нами назавжди. Uh, and I believe that uh, this rapid change of the situation and uh, uncertainty is um, something permanent for us. Оскільки ми тут говоримо про університетські бібліотеки, то, напевно, варто відзначити, що те, що роблять університетські бібліотеки в будь-які часи, спрямовано на те, щоб реалізувати стратегічні цілі, які ставить перед собою наші університети. Uh, and uh, as uh, we are discussing university libraries, it's important to state that uh, at any time university libraries uh, is um, uh, for uh, reaching some uh, strategic, uh, strategic uh, industry. Uh, mm. Ті виклики, які сьогодні стоять перед всіма університетськими бібліотеками в усьому світі, і ті, які, які стоять перед українськими бібліотеками, тому що ми зараз маємо війну з Росією, це те, з чим ми маємо працювати, з чим ми працюємо щодня. Uh, and those challenges uh, before uh, the libraries of all over the world and Ukrainian libraries due to the war with the Russian Federation uh, is... Um... Uh. Я хочу нагадати всім нам про те, як в березні минулого року З'явився твіт, який став вірусним, коли інформацію про те, що українські бібліотекарі, Українська бібліотечна асоціація переносить свою конференцію на час після нашої перемоги, цей твіт став вірусним і е, поширив його е, виконавчий директор Сіліпа, е, і потім поширив е, Ніл Гейман, і Ніл Гейман озвучив е, rule number one – don't fuck with librarians. І я хочу поширити and uh, uh sorry uh, i would like to uh also mention uh the viral tweet that was shared uh, last year in uh march um uh, ukrainian library association uh will um reschedule uh time of the conference after the uh victory uh in the war uh that was uh, also um uh, spread by uh, Silipan and Heimer that uh, also added uh, the title uh, Don't fuck with Ukraine. Uh, with librarians. With librarians, I'm sorry. Не жартуйте з бібліотекарями, я би так переклала українською мовою. Я хочу нам нагадати, що часи криз – це не лише виклики, Це і можливості. І я впевнена, що ми з усім справимося, і щоб бути ось тими камінчиками, які світяться, про які Тетяна говорила, 
це обов'язково це є. Це не те, що обов'язково буде, це вже є. And uh, I would like to also remind you that uh, the time of crisis is not only challenges, but opportunities, and we will manage. It's not a matter of time. That's what's happening right now. Uh, I wish everyone to have a successful work on this conference, so that we can share the program секретами, можна сказати, як ми долаємо ці виклики і як ми використовуємо можливості. And I wish all of us successful work at this conference for us to share our tips how to handle those challenges and exchange our experience. Дякую. Thank you all. Дякую, Оксана. Я хочу сказати, що наша конференція Ну, так сталося. Ну, стільки було бажання кинути виклик всім ворожим силам, що ми здатні триматися, що ми здатні надавати важливість. От бачите, повітряна тривога вже пройшла. Що ми здатні, кидаючи виклик, все одно триматися, то наша конференція в минулому році, поза минулому році, в часи ковід, вона проходила весь час у визначену дату. And um, we uh, are about to challenge all hostile forces and uh, we are able to hold and our conference happened each year since the COVID times and last year since the war too. Шановні колеги, я з радістю хочу надати слово генеральному експерту бібліотеки Назарбаєв університету. Це бібліотека, з якою ми співпрацюємо в організації конференції вже 5 років. І це Петр Лапо. Петр, будь ласка. Dear colleagues, I would like to give the welcoming word to the general expert of Nazarbayev University. Uh, this library of Nazarbayev University we have been cooperated with during already five years. So, uh, dear Piotr, you are very welcome. Uh, thank you, Tatiana. Uh, dear organizers and the participants of the eighth international conference of the University Library at the new stage of social communications development, а дуже дякую пані Тетяно. Всіх вітаю, вітаю всіх учасників. Я дуже радий бути присутній на восьмій конференції. Сельмець здарме кормити рептестер жене до стар. Привітання, шановні друзі та колеги, особливо колежанки. It's an honor for me to be among you today and greet you on behalf of Nazarbayev University Library, a partner of the scientific library of the Ukrainian State University of Science and Technologies. Для мене це велика честь бути сьогодні тут присутнім та вітати всіх шановних учасників цієї конференції та організаторів конференції наших дорогих партнерів. Reflecting on the 2023 conference topic, library and knowledge management in times of crisis, I think that if, as the Bible says, the world is the basis of the all things, коли я роздумував про тему, тематику сьогоднішньої конференції, то я згадав, як в Біблії кажуть, що слово – це основа всіх основ. Then we librarians bear some responsibility for the fact that time of crisis happened in society. І що ми, як бібліотекарі, також маємо частку відповідальності під час кризових часів у суспільстві. And we must make every possible effort to prevent such crisis times by using the intellectual, spiritual and emotional potential. І нашим завданням є не давати можливості для розвитку таких кризових часів, використовуючи весь наш інтелектуальний, моральний та духовний потенціал. Yes, potential that is stored and available in print and electronic format in our libraries. І весь цей потенціал зберігається в друкованому та діджиталізованому вигляді в наших бібліотеках. 
and we should use uh, for that uh, those information and enlight enlightening uh, services uh, that librarians from different countries and nations have been improving over thousands of years. І ми маємо використовувати весь цей наш, як же як я вже зазначив, друкований діджиталізований потенціал, а також всі а, сервіси, які бібліотекарі з усіх країн світу постійно, постійно а, вдосконалюють. I see the mission of the library as a cultural institution in society. А, місію бібліотек як а, культурної інституції а, в суспільстві я бачу такою. In contributing uh, to the development of culture of thinking, culture of communication, and the culture of uh, interaction of people. Отже, в чому полягає, на мою думку, місія бібліотеки? Це розвиток культури мислення, розвиток культури комунікації та розвиток культури взаємодії між людьми. And I'm confident that conference participants share this vision. І я впевнений, що учасники конференції поділяють мою думку. I know how seriously and responsibly the organizing committee of the conference takes its holding. А я знаю, з якою відповідальністю підійшли організатори конференції до її проведення. I have seen the conference program. Я бачу програму конференції. And therefore, I am confident that the conference will contribute to the implementation of the mission of libraries that I mentioned above. І тому я впевнений, що ця конференція зробить свій відповідний внесок до реалізації всіх тих місій, які я щойно зазначив. I wish all of us fruitful work and pleasant communication during the conference. Я бажаю всім нам плідної роботи та приємної комунікації під час конференції. Thank you for your attention. Дякую за увагу. And I think it's the right time to say uh, слава Україні, героям слава. І я вважаю, що це якраз uh, такий момент, коли треба сказати слава Україні, героям слава. Thank you. Дуже дякую. Шановні колеги, в цьому році співорганізатором конференції є бібліотека університету Perpetual Help System Laguna Філіппіни. І я прошу до вітального слова доктора Саніда Фердінанда, директору школи університету Perpetual System Genel та Філіппіни. Dear participants, our co-organizer in this year uh, is the University of per Perpetuum System, uh, and I welcome uh, for, like a case speaker in our conference, uh, Dr. Executive School Director uh, Samido Ferdinand. Please, the floor is yours. Okay, so ladies and gentlemen, I regret to inform you that our school director, Dr. Ferdinand C. Samido, is unable to deliver the welcome remarks as originally planned. However, in his absence, I am honored to step in and deliver the welcome message on his behalf. Thank you for your understanding and let us now proceed with the program as planned. Дорогі учасники, я з жалем повідомляю, що пан виконавчий директор не зміг сьогодні бути з нами, не зміг сьогодні донести свої тези, однак я залюбки буду замість нього. Окей, so again, good day, a blessed day to all. Thank you for joining us at the University Library at the New States of Social Communication Development 2023 online conference. Доброго дня, шановні учасники. Я рада вітати вас сьогодні на нашій конференції. It's a great pleasure to connect with you. Yes. Бо ви не представилися. Так, це, це Елізабет Малабанан, вона директорка бібліотеки університету. I'm sorry, I could, uh, could I represent? It's a uh, director of the library of the university of Perpetuum System. Please, <laughs> sorry. Okay, thank you. 
So again, it's a great pleasure to connect with you virtually as the director of the library of the University of Perpetual Health System, Binyan Laguna Campus. I extend my sincere appreciation to Titiana Kolesnikova and the entire organizing committee for their dedication to bringing us all together today. Для нас це велика честь, для мене особисто це велика честь бути присутнім і бути спікером на конференції. Також я дуже хотіла би подякувати як пані Тетяні, яка організовувала цю конференцію, так і усім співорганізаторам нашої конференції. The Unilev NSD webinar served as a vital virtual platform for librarians, educators, and professionals from around the world to come together to exchange knowledge and collaborate on ideas that shape the future of libraries. Вебінар, який відбувся вчора, був для нас чудовою платформою, на якій ми змогли обмінятися ідеями, прогресивними ідеями і запозичити досвід один у одного, як бібліотекарів. Окей. This year's topic, library and knowledge management in time of crisis, holds particular significance as it resonates with the dynamic and ever-evolving role of libraries in our rapidly changing world. Таким чином, сьогодні наша зустріч називається бібліотеки і бібліотечний менеджмент в часи кризи, і це дуже важлива тема у сьогоднішньому нашому дуже змінному світі. Libraries are not just repositories of books. They are dynamic centers of learning innovation, and culture. In an era dominated by technology, libraries have transformed into hubs or digital resources, providing access to information and opportunities for lifelong learning in our university. Бібліотеки в сучасному світі наразі це не лише репозиторії старих знань або знань на старих носіях. Вони також на сьогоднішній день надають знання, використовуючи новітні носії та новітні технології. Ми повністю вирішили цю трансформацію. Ми повністю вирішили ініціативи, щоб вирішити дигітальну присутність нашої лібереї та вирішити Seamless access to a wealth of knowledge for our patrons. Ми також потребуємо ці зміни, і ми імплементуємо сьогодні в нашій бібліотеці декілька ініціатив, які дозволяють власне слідувати у дусі часу. This online webinar is a testament to the power of global collaboration, even in a virtual world. It's a platform where we can learn from each other share our successes and challenges, and forge meaningful partnership that transcends geographically boundaries. Сьогоднішній семінар є, сьогоднішня подія, сьогоднішня подія є таким значним прикладом сили співпраці, сили колаборацій. І завдяки сьогоднішньому, сьогоднішній події, сьогоднішній конференції ми вчимося, ми навчимося один у, один у одного, яким чином застосовувати ті чи інші новітні технології. І кордони, власне, зараз нівелюються, і саме ця платформа, дозволить ці кордони знівелювати і поділитися досвідом. In a world interconnected by technology, the exchange of ideas and experiences becomes even more critical. We are excited about the possibilities that Unilev NSD 2023 offers in terms of networking and collaboration in this digital area. У світі, який пов'язаний технологіями, власне, такі події, вони допомагають ділитися новітніми знаннями досить швидко.
At the University of Perpetual Health System, Laguna, we are deeply committed to the advancement of libraries and education. Our university recognizes the pivotal role that libraries play in supporting academic excellence, fostering a culture of learning. We have made significant investment in our library system, both in terms of infrastructure and resources to ensure that it remains a cornerstone of knowledge dissemination and research. В нашому, у нашому університеті чітко розуміють, що новітні технології, які використовують бібліотеки, є досить важливими для їх розвитку і для розвитку академічних знань. І це є наріжним каменем власне, розвитку академічних знань і розвитку науки. So as we embark on this exciting virtual journey over the coming days, I invite each one of you to actively engage in the discussion, workshops, and presentation. Each one of you, Unilab 2023 offers a diverse range of virtual sessions and topics, promising a wealth of insights and ideas that we can all take back to our respective institutions. Я закликаю вас до живи, живої та жвавої дискусії в нашому, в нашому сьогоднішні, в нашій сьогоднішній події, на нашій сьогоднішній конференції, тому що саме вона дозволить збагатити один одного новітніми знаннями. Let's not only participate, but also contribute to the rich of knowledge that will be woven during this conference. So in closing, I would like to express my enthusiasm for the upcoming presentations and discussions in this virtual space. It is my hope that UNILEV NSD 2023 will be a source of inspiration and a catalyst for innovation in our field, even in the digital landscape. So thank you for virtual presence and please feel free to reach out to me during the webinar for questions, discussion, or just a friendly chat. Once again, thank you and welcome to Unilever NSD 2023 online conference. Хочу також сказати, що закликати, що не лише, не лише приймати участь пасивно в нашій сьогоднішній події, в нашій конференції, однак також і е, брати участь у живій дискусії. Крім того, хочу відмітити, що конференція, наша сьогоднішня конференція є не лише, е, ну, не лише простою конференцією і платформою, а є каталізатором подальшого розвитку новітніх технологій у бібліотечній справі. Тому буду наперед дякую всім за презентації майбутні та гарної конференції, гарних дискусій. Thank you, Dr. Elizabeth. Я е, хотіла би сказати, що ми маємо надзвичайно потужну сьогодні філіппінську аудиторію. Е, на нашій конференції, е, шановна доктор Елізабет, будь ласка, озвучте кількість учасників нашої конференції. Які із вами в залі і онлайн? Uh, I would like to add that uh, we have uh, today very power conf very power delegation uh, resource delegation from Philippines. So, Dr. Elizabeth, could you please just name your um, your colleague the number of your colleague that uh, present with us today? Uh, so more or less, we have a total of uh, 17 students uh, and uh, I think uh, 25 librarians. Сьогодні у нас є з нами 17 студентів та 25 бібліотекарів. Thank you. Thank you, Elizabeth. І, шановні колеги, я хочу ще надати Привітальне слово одному з наших ключових партнерів – це Джозеф Яб, який є президентом Асоціації спеціальних бібліотек «Азійська спільнота». Джозеф на сьогодні захищає дисертацію в університеті Ештван-Лоранда, це Будапешт-Хунгарі. 
Uh, dear colleagues, also I would like to present uh, last but not least our one uh, one our uh, organizer, uh, co-organizer for our event is the president of the Association of Special Libraries Asian Community, uh, yep, Joseph. Um, Mr. Joseph, to uh, now um, uh, is. Uh, uh, he has a PhD in the uh, University of Hungary, if I'm not mistaken, and uh, University yeah. Budapest. Uh, University Budapest. I'm sorry. Mm -hmm. Thank you. Um, I'm a candidate, um, not yet PhD. On behalf of the Special Libraries Association Asian Community. I would like to welcome all speakers and participants to the 8th International Conference, University Library at the New Stage of Social Communications Development. Um, Бібліотечної асоціації. Я вітаю усіх на восьмій міжнародній конференції з розвитку соціальної комунікації та нового розвитку бібліотек. SLA Asia is one of the fastest growing communities with members from Bangladesh, India, Indonesia, Kazakhstan, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Japan, Sri Lanka, and many other Asian countries, including North America and Europe. Також хочу зазначити, що азійська спільнота – це спільнота, яка дуже швидко розвивається. З учасниками з Індонезії, Бангладешу, Казахстану, Шрі-Ланки і навіть з Північної Америки. If I'm not mistaken. One of its main mission is to provide a networking facility for all Asian librarians by encouraging collaboration and knowledge sharing. I am happy to see that some of our members are speaking in this year's conference. Також я хотів би зазначити, що наша мета полягає у забезпеченні усіми потрібними ресурсами бібліотек та поширенням знань. І я дуже радий бачити, власне, наших учасників на цій конференції. I have been part of this annual conference since 2019. I had the opportunity to visit Nipro before the pandemic and Dr. Tatiana and her colleagues gave me a very warm welcome during my visit. I am so honored to remain as a member of the scientific committee. Concurrently, I am the deputy chief editor of the conference proceedings, which is Index West Campus. Також у 2018 році мені доводилося нанести візит у Дніпро до Тетяни Колесникової. Я дуже радий, що і зараз я можу взяти участь у цій конференції. Мене дуже гарно привітали. Зараз я є заступником Анатолії. I'm sorry, what is uh, your deputy uh, position at the... Deputy Chief Editor. Uh, Головний uh, Redactor, thank you so much. Yeah. So the strength of this conference is through collaboration among its institutional partners from Kazakhstan and the Philippines. The conference also brings strategic partners like SLA Asia that would expand participation in the broader audience. Ми маємо партнерів з Казахстану, що є нашими установами, партнерами щодо навчання. І також ми маємо стратегічних партнерів з Азії, що дозволять нам розширити рамки нашої взаємодії у цій конференції. This year's theme talks about libraries and knowledge management in times of crisis. Let us not lean on the negative aspects of crisis as they may demotivate us. Let us respond to the crisis by agreeing to extend a helping hand if one library needs our help in times of trouble, chaos, or disaster. May we all strive to focus on solutions and reach out to our library clients and colleagues enthusiastically. Uh, 
роботу бібліотеки у кризові часи, але е, я б не надавав цьому лише негативний окрас, тому що це поперед усе мотивація, і ми можемо відповісти на виклики кризису та е, та звернутися також до інших uh, бібліотек. May we all find peace and social justice along with shared experiences and best practices as we listen to our esteemed librarians across the globe. May we learn a lot from this two-day conference. Також ми можемо досягнути соціальної справедливості та та в змозі спілкуватися по всьому світу на предмет нашої сьогоднішньої дискусії. Дякую, слава Україні! Дякую, слава Україні! Дякую, дякую ще раз, Джозеф. Шановні колеги, я би хотіла, трошки підсумовуючи привітальні слова, наших шановних колег, з якими ми працюємо дуже тісно або на протязі вже кількох років, або тільки починаємо працювати. Я би хотіла закінчити це музичною, як привітальне слово, музичною паузою, яка би стосувалася історії розвитку бібліотек людства, які переживали часи плету і спаду, навіть трагедії, але е, як фенікс вони відроджувалися і ще з більшою енергією, з більшою творчою активністю вони включались в роботу з тим, щоб освітлювати шлях навіть в найтемніші часи в історії людства. І зараз я хочу запропонувати вашій увазі Music History of Librarians виконує Євген Заморський, соліст заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. Але прошу перекладачів, будь ласка, перш ніж включати. Я, окей, дякую всім. In conclusion to our greeting part, uh, I would like uh, to uh, present you musical pose. I would like to refer to the history with that uh, music uh, of development of human libraries, uh, which uh, prevailed uh, during difficult times, but revived as a phoenix and uh, proved themselves strong uh, source of light that would shine bright even in the darkest times. Thank you.
який озвучував цей творчий проєкт Бібліотеки Українського державного університету науки і технології. Євген Заморський – людина, яка буквально виросла в бібліотеці, бо його мати очолювала бібліотеку філії, яка на проспекті Гагарін. І він з дитинства навіть підпочивав на книжних полках, полицях. Перекладіть, будь ласка. And uh, to our this musical pause and our dear musician, I would like to mention that uh, Yvhen Zamorski, this our musician, he actually, um, he was brought up in the library because uh, his mother was the head of uh, one of our libraries here in Dnipro. And um, actually in his childhood, he even rested on these library shelves, you know. Thank you. Нагадати деякі цифри, бо я ну, не можу втриматись, коли будь-які кадри йдуть про знущання над українським народом і в тому числі за знищення українських бібліотек повністю знищено 220 українських бібліотек, потребують відновлення більше 400. And uh, I would like also to mention cannot but mention it when uh, the, 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 there is about war, our war here in Ukraine, that uh, 220 libraries have been totally destroyed during this war and more than 400 libraries need restoration. Шановні колеги, ви знаєте, що режим роботи нашої конференції, він гібридний. На сьогодні, от я дивлюсь на прямо на зараз, в нас 139 учасників онлайн і 35 учасників зараз повернуть камеру. Але ви знаєте, що це в нашій ситуації звичайна справа, коли під час онлайн-конференції наші учасники то під'єднуються, то виходя, не виходячи з конференції, вони, наприклад, вирішують якісь свої проблеми, бо дуже багато серед нас є бібліотекарів, які в цей час або проводять лекції, або тренінги, або викликані на термінові наради. Uh, dear colleagues, uh, so as you know, our conference is in a hybrid 
uh, in a hybrid format. So we have right now 139 participants online and uh, 35 participants uh, offline. So, uh, you know, among us, there are a lot of librarians who, like in parallel, they um, solve other tasks and for example they have trainings or some sessions or meetings so but we are all together on the conference <laughs>